Oh, bentornati procioni su questo nuovo episodio su Assassin's Creed 4 Black Flag Stiamo ormai lasciando le fasi delle missioni tutorial per entrare nel vivo della storia Ancora non abbiamo incontrato nessun assassino che ci inizi a questo credo Ma ci stiamo avvicinando Stiamo arrivando a quel punto, la nostra storia di assassini sta per cominciare, sta per prendere atto, ma ci manca ancora qualcosa. E quel qualcosa sono queste piccole missioni per farci capire qualcosa. Qui possiamo fare la pesca e io vorrei farvela vedere, io vorrei farvela vedere. Questo perché non l'abbiamo ancora mai fatto E vorrei iniziare questo episodio così Portandovi a pesca dello squalo leuca Un piccolo squaletto Piccolino Ma molto bello Si prende la mira E si arpiona Tenete duro Poi si prende la mira e si arrampiona ancora. Si prende la mira. Ah, e si sbaglia. Bravo. Bravo, Edward. No. Vai, vai così, Edward. E questa è la pesca. Il bastardo ha strappato la cima. Dov'è? Dov'è? Viene verso di noi, a bordo. Eccolo. Ah, Eccolo, l'abbiamo preso Ed è morto Le murt, le murt, le murt Guardate quanto è grosso Mi ha detto la stessa cosa, incredibile E niente, questa è la pesca Ovviamente ci dà delle risorse come le ossa E, e la pelle, se non sbaglio, del... Vabbè, di quello che siamo andati a, andati a pescare o a cacciare ovviamente Adesso vi, vi faccio una piccola battuta Il capitano spiegò le vele al vento Ma il vento non capì E niente, finisce qui, basta e, Questa era la battuta molto bella e innovativa E anche super attuale Di sicuro non è una... Battuta vecchia come il cucco No Assolutamente Però dai ragazzi almeno sono simpatico Almeno quello concedetemelo dai Ok ragazzi ok Eccoci qui Dai nostri compari Per il momento La canna da zucchero e i suoi frutti Inizia missione Ma guarda Il figlio bastardo del vecchio William Kidd Soltanto un ragazzo ma Vale almeno dieci volte più di suo padre. È buffo vederti qui, Kenway. Sempre hai tante e azzimato. E il costume? L'hai rubato a un dandy a Lavana? No, amico. L'ho preso un cadavere. Che qualche istante prima era vivo e ha usato mancarmi di rispetto. Ah. Dimmi. Cos'è questa storia del furto a una piantagione? Tu non hai segreti per me, vero? Non so tenerli. Ogni giorno salpano golette cariche di zucchero dalle piantagioni qui vicine. E spesso si fermano qui per vendere qualche cassa. Arriverà un uomo che ti frutterà un bel bottino oggi. Se vuoi derubare la sua piantagione, ti darò qualche dritta. Ci sto. La piantagione è di un certo signor Beckford Proprio lui ne possiede a decine in queste isole Ed è ricco da fare schifo Il tipo d'uomo che amo derubare Il suo agente è qui in giro Trovalo, seguilo Porterà dritto al malloppo Che poi ragazzi non ho mai capito se... Questo Jason Kidd sia un ragazzo o una ragazza. A me 
Sembra una ragazza Però lo, lo chiamano Cioè Come se fosse un ragazzo Quindi non, non capisco Però va bene Seguiamo la gente Abbiamo finito qui Sì signore Dove andiamo? Torniamo alla piantagione a fare il punto delle nostre riserve È stato un buon raccolto Non dovreste farvi sentire signore Questo non è certo un porto sicuro Assoluto amico Ho appena parlato qui a Cevolta Siamo giunti a un buon accordo Oh cavolo Certo Ok Andiamo, 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 corri, 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 corri. Forza, 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 forza. Guardate eh, che strano, guardate voi che strano che eh, ci si formi sempre un qualcosa per poter... Vai, eh, vai. Andiamo al timone, dai, 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 veloce, 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 veloce. Dai, spostati dai coglioni. Capitano, hai la faccia di chi ha in mente qualcosa. Uno sguardo che conosco. Hai ragione, Ade. Ho appena sentito un uomo di Bagford che tesseva le lodi della sua piantagione e delle merci che ci consentono. E così ho pensato che potrei privarlo di tutta quella roba e venderla in giro a un prezzo più basso del suo. <ride> ah, un uomo d'ingegno. Sì. No, allora giriamo l'isola da questa parte. Ah, c'è anche un uh, un pirata da salvare, da aiutare. Quadrato, 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 quadrato. Ok, salvato. Pare che respiri ancora. Ehi, ci sono qua in vista. Mi vedo. Dobbiamo essere cauti, signore. Sono acque ben sorvegliate. Eh, sì, lo so, lo so. Staremo attentissimi, non vi preoccupate. Anche questi inseguimenti in nave. Ragazzi, sono pieni, pieni, pieni. Ok. Sono pieni, pieni di inseguimenti anche in nave. Tutto quanto, tutto. Era tutto così Assassin's Creed. Missioni di stealth in cui devi fare silenzio, devi andare ad uccidere quello. Però poi devi pedinare quell'altro finché non arrivi di là. Poi di così, poi colì. Tutte uguali, tutte uguali. Erano ovviamente diverse le, le missioni, però nel concept erano sempre quelle. Eh, riduci la, la cosa. E che devo fare? Riduci la distanza. Ho capito che devo ridurre la distanza. Sto andando, no? Sto andando. Dammi il tempo, cavolo. Dammi il tempo. Oh, un, un attimo, figlio mio, aspetta, due secondi, cavolo. Lo sto seguendo la nave, la sto seguendo. È anche veloce. Sto andando. E eh, dai. Dammi un minimo di tregua. Quell'uomo lavora per un certo Peter Beckford. Lo conosci? Beckford è il suo impero dello zucchero. Sì, i Beckford e anche i Drax. Non ho lavorato nei loro campi, ma conosco quei nomi dalle storie che raccontavano gli altri. Lavoravi in una piantagione, tu? In una piccola, sì. Io lavoravo solo alla bollitura. Alla bollitura? Fanno bollire l'acqua o qualcos'altro? Il succo della canna. È difficile fare lo zucchero. È pericoloso. Forse è per questo che costa così caro. Come sgobbare giorno e notte in una piantagione? Sai, prima si raccoglieva la canna da zucchero. Poi la si metteva tra due lumi di metallo che estraevano il succo dalla canna. Una volta raccolto il succo, bisogna farlo bollire per togliere tutta l'acqua. Usavamo dei grandi calderoni di rame. Ma sai una cosa, fratello? Quando lo zucchero bolle, si conta più di tutto. Basta toccarlo e si attacca come colla. E brucia da morire. E ti resta una cicatrice. Questo. Eh, ovviamente queste sono tutte storie vere. Ovviamente, ah, certo, certo, essendo... Vero, il 1700 in pieno schiavismo eh, sono tutte storie che 
so, saranno successi a centinaia di, 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 di migliaia se non a milioni di, di uomini, di donne schiavi degli spagnoli, degli inglesi, degli olandesi è un rischio ancorarsi vicino sono molte, molte storie Vieni qui allora, il nuoto arriva Noi penseremo alla gente Soprattutto perché Il team Ubisoft Che si occupa di, di Sviluppare i giochi di, di Assassin's Creed È molto attento a queste Diciamo alla storia Alla parte reale Della storia Ovviamente racconta storie di tensione Ma ambientate in epoche ben precise, che hanno una storia ben, pre ben precisa, e, um, la raccontano nel migliore dei modi, ovviamente. Eccoci qua, eccoci, eccoci. Perché tanto scompiglio? Nulla di che, signore, davvero, il compleanno di Willy. Ok. Non temete, signore, è tutto sistemato. Ok. Giusto? Intanto raddoppiate la guardia stanotte. A doppiarla? Ma perché? Credo che abbiano seguito la ragazza. E i pirati, se non mi sbaglio. Anche se era una nave troppo grossa per i pipolchi. Sicuramente non schiavisti con una nave di quelle dimensioni. Raddoppia la guardia, ubriacone! Ah, e se ne sono accorti! Aperti, senza mai distrarti! Se ne sono accorti! Ah, oh, questi sono tutti imbriachi stanno. Giù, sveglia amico, hai un compito. Mi spiace signore, terrò gli occhi aperti. Sono tutti imbriachi. Ma veramente. Non mi dico, ma che diavolo è successo? Come credi di suonare quell'allarme se sei ubriaco marcio e non ti reggi neanche in piedi? Non ti preoccupare che tanto adesso la saboto anche. La saboto, la saboto. E dai, dai, veloce, veloce Dai che la devo sabotare, dai Voglio capire come devo sabotarla, però Ah, ok, così Restiamo vicini, restiamo vicini Oh cavolo, oh cavolo Stavamo per fare un casino Stavamo per fare un casino Va bene Va bene Eccolo, eccolo Chi ha la chiave del magazzino? Ah lo devo pure cercare eh no, ce l'ha quello lì. Vieni caro, vieni. Vieni qui, vieni, bravo. Ok, abbiamo rubato la chiave. Ora ci tocca solo entrare. Mannaggia. Perché ci siamo fatti scoprire? Perché ci siamo fatti scoprire? Peccato. Potevamo farlo tutta, tutta, tutta stealth, potevamo farla. Vieni, vieni. Ah, ma c'era quello sopra. Tragisci. Sono anonimo, sono anonimo, sono anonimo. Oh, 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 oh. Li abbiamo fregati tutti. Li abbiamo fregati tutti. Altro che raddoppia la copertura, là. Ma con chi credi di star parlando? Ma con chi credi di star parlando? Adesso ce ne possiamo via, scappare, andale. Perché dov'è la prossima missione? Dobbiamo ritornare in culo al mondo, dobbiamo arrivare per la prossima missione, va bene. Però io vorrei prendere sta, sta statuetta maglia. Vorrei prendere... Arrampicati, mi devo arrampicare? Eh, eh sì. Che ci faccio? Sali in cima alle stelle e premi cerchio per raggiungere. 
Alina, oh, non me la ricordavo sta cosa. Alina la forma sugli oggetti evidenziati. Ah, no, vabbè, ragazzi. Allora, come può andare? Forse così, eccolo. Eccolo, l'ho fatto, eh? Ecco qui, ecco qui. Ah, praticamente è come un tesoro, cioè, ci, ci sarà. Scava. Quante cose abbiamo scoperto, ho visto? Ragazzi, vi ho fatto vedere... La, la pesca, vi sto facendo vedere qua le stelle di maglia con, con questi enigmi Bello, 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 bello Questo però non me lo ricordavo Devo dire la verità, questo non me lo ricordavo Va bene, andiamo sulla nostra nave Sulla nostra jet do Attenzione, zona vietata E eh, questo lo sappiamo già e questo lo sappiamo già. Ora possiamo andare via. Possiamo andare via. Possiamo andare via. Dobbiamo andare via. Oh, attenti, attenti, attenti. Aia, 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 aia. Facciamola correre al massimo. Vai, facciamola correre al massimo. Difese solide. Ed ecco la nostra Repubblica Pirata, gente. Siamo ricchi e liberi e ben lontani da re, clero e riscossori di debiti. Quasi 500 uomini sono affiliati ai fratelli della costa a Nassau. Un bel numero. Vero. Un bel numero, eppure ci mancano difese. Se il re attaccasse la città, la schiaccerebbe. Allora cerchiamo l'osservatorio. Se fa quello che dicono i Templari, saremo imbattibili. Ancora quella storia, Kenway. È una favola per bambini. Intendo delle vere difese. Rubare un galeone e puntare i cannoni da un lato. Sarebbe un'ottima decorazione per il nostro porto. Non sarà così facile rubare un galeone spagnolo. Ne avete mai visto uno? Sì, certo. Ve lo mostrerò. È un vero elefante, sì. Grosso e lento. A quanto pare gli unici a... Ah, con la nave possiamo... Ok. Dicevo, a quanto pare gli unici a credere all'esistenza di questo osservatorio siamo noi. Perché questi compari qui... Non ci credono. Nel mezzo di un uragano. Prima che la flotta del tesoro si arenasse sulla costa. Il suo carico era ricco, quanto si dice in giro? Mille volte tanto. Dico che almeno un milione di sterline ha contato il giorno. Un uragano divino! Potremmo fare un tuffo in zona. Vedere che si può recuperare. Ripulire i relitti sarebbe una piacevole novità per noi. Niente più azioni violente contro mercanti o roba simile. Già. Sono parole da rammollito per un vero pirata. Ma se carico, sto dicendo. Teniamo in serbo le sciabole per la marina. O per chiunque ci sbarra la strada. Ok, ho capito che dobbiamo usare il cannocchiale, però... Ci penso io. Però non vedo niente, cavolo. Non c'è nulla. Gira, 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 gira. 
ai trevi di prua! Voglio tutte le vele! Togliete, tesate le vele! Via, 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 via! Non voglio essere individuato. E quella? E quella l'arca del maestro? Oh porca miseria! Beccata! Beccata! Che nave mostruosa! Guardate, è enorme! Già! Ora non abbiamo alcuna speranza contro di lei! Mi hai sentito, Kenway? Sì, sì, ho capito! Colpiremo al momento opportuno! Quando calerà la notte! Sì, potrebbe essere! Ok! Ok! No, 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 mi sto avvicinando, mi sto avvicinando, volevo solo raggirarla per non farmi. per non, per non, rimanere, per non rimanere nel loro campo visivo, ecco perché. Devo passare in mezzo, eh, perché a questa distanza non ci, non ci vedono, eh. no, 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 per carità. Ci vedono solo se li stiamo nel cono davanti. Se li siamo di fianco o dietro, tutto tranquillo, tutto tranquillo. Oh, che... Sta girando, non voglio entrare in nessun cono di... Ah. Mazza, ma da quanto la stiamo seguendo sta nave? Ma non so, per me... Quanto saranno passati? 50 giorni ormai. Mamma mia, ma dove, dove, fino a dove la dobbiamo seguire sta, sta nave? Fino in Inghilterra, fino in Spagna. Per la miseria. Charles Bale. È sempre più inutile. Una vecchia conoscenza. E chi sono? Non lo definirei. Altri. Ma facciamo questo mestiere da così tanto che non posso che rispettare quel punto. <ride> Aria del mortaio Quando ti sparano con il mortaio L'area del danno è indicata da un cerchio sull'acqua I cerchi gialli segnalano i corpi in arrivo E evitali Quando diventano rossi subisci danno Ok Ma che cacchio volete da me? Non c'entra niente C'entro niente io, ragazzi. Vi stavate facendo la guerra fra di voi. Via tutte le vele! Su, salite! Abbaiate tutto! Pronti all'impatto! Cazzo, non lo è! E guardate i guai al vento! A bordo, capitano! Ottino in mare, Edward! Reggetevi forte! Charles Vane che se la sfigna con la coda fra le gambe. Per la miseria, a fondo di una vita una bordata. A fondo di una vita una bordata è eh? e a fondo due navi con colpi potenti. Ok. Se può fa, se può fa. Se può fa. Vedi bastardi, ci stiamo questa storia in fretta. Guarda tira il galeone. E affonda questi che calaso. Fuoco in arrivo! Fuoco! Ok. Fuoco! Fuoco! Pronti al fuoco! 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 Ok, ok, ok. Sembrano... Fuoco! Abbastanza fattibili. Fuoco! Fuoco in arrivo! Vai, a stronzo, però... Ci vogliamo muovere da qui senza rimanere fermi, per favore. Grazie. Ma io ti vengo addosso, ti vengo, eh.
No, non si può. Va bene. Oh, porco giù. Ah, voglia di nuotare, eh? Ha voglia che c'è una voglia di nuotare. Fuoco in arrivo! Fuoco! 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 Giù, a fondo! Siamo pronti! Fuoco! Ok. Fuoco! Siamo in vacation. Every single day. Fuoco! Siamo pronti! Fuoco! Vai, l'ultimo colpo. Oh, ok, 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 ok. Ce l'abbiamo fatta. Va rotta verso quell'isola. Conosco il posto. Mm. Una roccaforte naturale usata da un francese di nome Ducas. Ah, Julien Ducas. Julien Proprio lui. Non sapevo del titolo. Lo conosco. E se vedrà la mia nave la riconoscerà, la vista a Lavana, si chiederebbe chi è il suo capitano. Non posso rischiare. E non voglio perdere quel galeone. Pensiamoci bene. Potremmo aspettare la notte per abbordarlo. E sicuramente aspetteremo la notte. Sicuramente aspetteremo la notte. Ah, non ho fatto... non sono riuscito a fare nulla praticamente, non sono riuscito a fare nulla. Va bene ragazzi, ragazzuoli, l'episodio di oggi finisce qui e io vi do appuntamento al prossimo episodio per altre mirabolanti avventure del nostro Edward Kenway su Assassin's Creed 4 Black Flag. E quindi noi ci vediamo lì, ciao ciao ragazzi!